二零是金字塔型实体。好，那我们先画出这个金字塔哈。那我们先画底部这个正方形哈。来，那点选草绘 ，Top 面，草绘。好，利用中心矩形画出一个正方形，边长为五十。好。那这边呢？它告诉我们哈，这边长都是相同的长度，所以这个距基本上不知道，那怎么办呢？好，所以这边呢，我们利用这样的方式来求哈，点选草绘，一样点选 top 面草绘哈，然后呢，我们去参照这个点跟这个点啊。好，我们先把平面显示拿掉，利用直线，好，拉出这样子的形状。然后呢，这边这一条跟这个要等长，确定。好，然后把平面显示出来 ，Ctrl D。好，然后完了之后呢，因为我们要找那个点哈，所以这时候呢，草绘选择 From 面，草绘哈，我们把它旋转一个角度。好，参照这个点，啊，这个点，还有这个点啊，所以这里你可以先把这个平面显示关掉哈、啊。OK， 好，关闭之后呢，利用中心和端点，中心点在这里，端点在这里，然后交汇到这条线上。好，那这个就是我们要的高度的点。那这边我们用边界混成。好，选这一个，好，选这一个边是个边号，按住 Ctrl 键，然后这边在点的时候找到这个点后，所以按右键，好，再按右键，一直等到那个点出现之后点这个点，那这时候才会将这四个面拉起来哈。好，然后呢，我们把它转成着色哈。好，下面是空的，所以下面我们用填充，选这一个边，好，打勾。好，那这四个面，哈、哦，基本上它不是实体，它是曲面哦，所以点选上面这个面，哈、哦，然后呢，按住 Ctrl 键，再点选下面这个面，然后呢，我们做合并，打勾，好，然后呢，再做实体化，变成实体，好，那基本上这一个金字塔图就出现了，哈、哦。好，那我们要的坐标系是在正中间，所以这里呢，好，点选坐标系，好，选这个面，按住 Ctrl 键选这个平面，好，再按住 Ctrl 键选这个平面，好，那它现在要 Z 轴朝上，好，那 Z 轴朝上就 OK 了，至于 S Y 是朝哪边，我们就不管它了哈，所以按确定，好，那第一个呢？来，按看一下 ，Ctrl D 哈。来，第一个，他要我们求的是体积的逆视值哈，所以分析质量属性。好，这个坐标系，体积是这一个哈。好，然后呢 ，Z 轴 ，Z 轴是这一个。好，然后呢，高度改成75五。好，来，所以这里呢。草绘右键编辑定义，好，这边改成75之后呢，来，他要我们求 h 的高度，他这边 h 高度是指这里哈，所以呢，这边我们点选草绘 from 面，草绘哈，好，然后呢，这边我们。参照这一个点啊，我们把平面显示关掉哈。这个点跟这个边啊，好，然后拿直线从这个点啊，从这个点拉到下面的底部啊。OK， 确定。好，我们把它转成线框架构哈。好 ，Ctrl D。好，那这时候呢，我们用分析的测量来抓这一条线，所以长度是这个。好，然后呢，接下来它要我们求的是
夹角 A 这一个哈，所以一样哈，来平面显示打开，草绘啊 ，from 面，草绘啊，好，那我们这边呢一样参照这个边，好，然后拿直线从这里点到这里到这边，好。打勾哈，那一样 ，Ctrl D， 好，一样，选择分析的测量哈，点这一个线，按住 Ctrl 键，再选这一个线，好，然后呢，这边，这边呢，我们刚才在量的时候哈，基本上要选择角度了哈，那角度这边选择补充就是这个角，所以角度是这一个。好，然后呢？接下来，它告诉我们，此金字塔内部蒙纳最大立方体的边长，哈，所以这边一样，草绘 ，from 面，草绘，好，选择参照这两个边，好，拿直线从底部往上画啊，回来哈。OK， 把平面显示关掉，然后呢，这边这两个边要一样长，啊，打勾，好 ，Ctrl D， 好，然后呢，一样测量，点选这一条线，啊，这一条线，好，线长是这一个，好，那以上这边就是，呃，二零四金字塔型的啊实体操作。